നമസ്കാരം കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജൈവകൃഷിയിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ നടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വിഷയമാണ് മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ പദ്ധതിയായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ സോയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായി വിരമിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സാം ടി കുറുന്തോട്ടിക്കലാണ് നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർ ഒരു നല്ല മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു നല്ല മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ളതായിരിക്കണം ജലാംശം നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു മണ്ണായിരിക്കണം ആവശ്യത്തിന് ജൈവാംശം ഉറപ്പായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അമ്ലത അധികം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളും അതിന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു മണ്ണ് എപ്പോഴും നല്ല മണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ സർ എന്താണ് ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ് ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ മണ്ണ് തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അതിനകത്ത് ജലാംശം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കും സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനകത്ത് അമ്ലത കൂടുതലായിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം പറയാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മണ്ണും ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണെന്ന് പറയുമ്പം നല്ല മണ്ണിനകത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും അതായത് അധികം അമ്ലത ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ജലാംശം ഉണ്ടായിരിക്കും വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കും ചെടികൾക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ആ മണ്ണിലുണ്ടാവും ചെടികൾക്ക് മൂലകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യവും ആ മണ്ണിനകത്തുണ്ടാവും നമുക്കൊരു ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണിൽ നിന്നും പരമാവധി ഉൽപാദനം ഉൽപാദന ക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ആ മണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചെടിയുടെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് മൂലകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ജൈവ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ടെ ഇടപെടലുകൾ അവിടെ കൂടുതലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് പി ജി പി ആർ ജൈവ കൃഷിയിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ജി പി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ഒരു ഒരു കൂമ്പാരമാണ് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെ അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നതോടുകൂടി ആ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ മണ്ണിൽ നിന്നും ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മൂലകങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തെ ഒരു വളർച്ച കിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർഷകർ മുൻകൂട്ടി തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇതൊക്കെ കർഷകർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി ജി പി ആർ വൺ പി ജി പി ആർ ടു പി ജി പി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വണ്ണും ടുവും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് പക്ഷേ പി ജി പി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റേതങ്ങനെയല്ല മൂലകങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പി ജി പി ആർ വൺ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വളങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു ധാരാളമായി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നെങ്കിലും അതിന് തക്ക ഒരു റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ അതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നമുക്കതിനെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റും അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അത് വളരെ ഒരു കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ലഭ്യമല്ല നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ മണ്ണിലേക്ക് വളം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പരിമിതി വരുന്നത് അതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് കുറെ കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ വളം ചെടികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളിയാർ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ട് ഇലകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വളപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇലകളിൽ കൂടി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ വളങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം
പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഫോളിയാർ ഗ്രേറ്റ് ഫോളിയാർ ഗ്രേറ്റ് ഇത് എല്ലാ വിളകൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ വിളകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് വിളകളുടെ ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് തികയത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം നൈട്രജൻ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഫോസ്ഫറസ് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പൊട്ടാസ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെടി മൊത്തം വളർന്നു പോകത്തില്ല മണ്ണിനകത്തും അത് വളരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം പിന്നെ അതിന് പുറമെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നുടനെ സമയത്ത് അതിന് ഈ വളം മാത്രം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ മറ്റ് ഫോളിയാർ ഗ്രേഡ് വളങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കാത്തിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ ആ ഇവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ചേർത്തല തുറവൂരുള്ളവണ്ണ സ്ഥലത്ത് സുഗതനെ വിളിക്കാൻ സുഗതനെ ആ പറയൂ സുഗതനെ ചോദിച്ചോളൂ സുഗതൻ പറഞ്ഞാട്ടെ എന്റെ പറമ്പില് ഇപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ കാച്ചില് വിത്ത് നട്ടെന്ന പറിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവുള്ളു വാഴ വാഴ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഴയൊക്കെ കേടായി പോവുകയാണ് ഒന്നും മേലോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ മണ്ണ് മണ്ണൊരു കറുത്ത ഇതോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് എന്റെ വസ്തുവിനകത്തുള്ളത് ചേർത്തല ഭാഗത്തൊക്കെ മണലിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണല്ലേ ആ മണലിന്റെ ആവശ്യം കൂടുതലുള്ള അപ്പം അതാണോ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അതെ അതായത് ചെടി വളരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മണലിന് അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മണ്ണിന്റെ ഒരു പൊതുവേ ഉള്ളവരുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് മണ്ണിനകത്ത് നല്ല മണ്ണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളങ്ങൾ നിർത്താനും ജലാംശം നിർത്താനും ഒക്കെ വളരെ കഴിവ് കുറവാണ് ആ മണ്ണിന് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വളം ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഈ ഒരു പക്ഷേ കർഷകർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ഈ മണ്ണിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഈ ജലാംശം അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി മണ്ണിനകത്ത് നിന്ന് വേരിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റപ്പെടും അപ്പൊ ചെടികൾക്ക് വളരാതെ വളരാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജൈവാംശം കൂടുതൽ മണ്ണിൽ കൊണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം ഉറപ്പാക്കണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മണ്ണിലുള്ള പ്രയോഗം വളപ്രയോഗം കുറച്ചിട്ട് ഇലകളിൽ കൂടിയുള്ള വളപ്രയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഒരു വിളവ് കിട്ടും ഇത് ഇത് തുടർന്നുള്ള ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി സുഗതൻ വിളിച്ചതിന് നന്ദി തുടർന്നുള്ള ചർച്ച ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്കൾക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞു വന്ന ഇപ്പൊ ഈ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കർഷകരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വളരെ എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടി നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടി ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ മറ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പം പച്ചക്കറി നമ്മൾ വിളയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇടവേളകളിലാണ് ഓരോ വിളയിലും എത്ര ഇടവേളകളിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു ഡോസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പൊതുവെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വളരെയധികം വളർച്ചയുള്ള ചെടിയാണ് ഇപ്പോൾ വാഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതേസമയം ഈ അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തൂക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാർ അപ്പം ഒരിടത്ത് ഇതേപോലെ ഞാനൊരു ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് പോയ സമയത്ത് ഇത് ചെന്ന് ഇത് ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അത് മുഴുവൻ കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുവന്ന അഞ്ച് ഗ്രാം തൂക്കിയപ്പം പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം തൂക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് അഞ്ച് ഗ്രാം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാൽ ഒരു പെപ്സി കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് നിറച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും സാർ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം പത്തൊമ്പത് 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 എന്ന് പറയുന്ന വളത്തിൽ ഒരേ അളവിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ വേണ്ടുന്ന പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ള മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അധികമായി കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അതായത് വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ചും നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് ചെടിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനും അത്
ആ കൃഷിയിലെ ആ മണ്ണിനകത്ത് വളം ഇനി മാറ്റണോ മണ്ണ് മാറ്റണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അതാണോ സംശയം അതാ സംശയം ഓക്കെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കൃഷിക്കകത്ത് മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിക്കകത്ത് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് ഇത് ഒരു ഭാഗം ഈ നമ്മുടെ പോളിബാഗിനകത്തായിരിക്കും അവർ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പോളിബാഗ് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് തറയിൽ ഇട്ടിട്ട് മണ്ണ് തറയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലല്ല ബാഗിലല്ല വെറും മണ്ണിനകത്താണ് ഇട്ടത് വെറും മണ്ണിനാണ് നല്ല കട്ടിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് തറയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മണ്ണിൽ നിന്നും അത് കിടക്കുന്ന മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറിയാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മള് ജല ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ ജലസേചനം ചെയ്യുകയോ ഒറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ മൂലകങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഒലിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യസ്ഥത ഈ കർഷകർക്ക് ഉണ്ട് അതൊരു പക്ഷെ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് ഇതെടുത്ത് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് ജൈവ വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ചേർത്ത് പുതുതായിട്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വളവിട്ട് വീണ്ടും മണ്ണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് കൊല്ലത്തിലല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് മാറ്റിയിരിക്കണം ജൈവാംശത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ആ ശരി ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ തന്നെ വളം മേളി മേളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പോരെ മണ്ണ് മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ മണ്ണ് ഓക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ മണ്ണ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചർച്ചയിലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അവിടെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം മണ്ണിനകത്ത് അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി കിടക്കുന്ന പോലെ അല്ല നിങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പുറത്ത് മണ്ണിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മണ്ണിന് ഒരു ഒരു പരി ഒരു ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതിന്റെ അളവിന് അപ്പൊ വേരിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ആ ചെടി അത്രയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അതിനെ കൃഷി ചെയ്യാനോ അതിനകത്തുനിന്ന് വിളവെടുക്കാനും ശ്രമിക്കാതെ ഓരോ തവണയും ഓരോ തവണയും അത് പ്രത്യേകം അത് മണ്ണ് രണ്ടാമത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത രണ്ടാമത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മണ്ണില് ചാരം ഇടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാരം മാത്രം വളരെയധികം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു മൂലകങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോകും അതുകൊണ്ട് ചാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരളവിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ഏതാണ് രാസവളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ മണ്ണിന്റെ അളവ് അതിന്റെ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് രാസവളം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അല്പ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോളിയാർ വളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഈ ചർച്ച കേട്ടോളൂ നദിറ വിളിച്ചതിന് നന്ദി തുടർന്നും ചർച്ച ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും ഇതുപോലെയുള്ള കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഫോളിയർ അപ്പൊ ഈ മറ്റ് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നിപ്പോ കൃഷിയിൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോളിയർ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത് ലഭ്യമാണോ അതെ ലഭ്യമാണ് അതും നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്കറ്റില് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് ഗ്രാം ഒന്നും അല്ല അത് ലിക്വിഡ് ആണ് ഒന്നോ രണ്ടോ എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനപ്പുറം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പശയുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എത്ര തവണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മളെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ കൃഷിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നിരന്തരം ആ കൃഷിയെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇലകളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുടെ നേരത്തെ ഒരു കൃഷി ചെയ്ത ഒരാളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പരിചയം വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഉള്ള കറക്ഷൻസ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാറിന് നേരത്തെ ഒരു പശയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇലകളിലൂടെ ഫോളിയർ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്
സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാവിലെ ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്ത് മറ്റെല്ലാ സ്പ്രേയും വൈകുന്നേരത്താണ് ചെയ്യുന്നത് കളനാശിനി കീടനാശിനി ഒക്കെ അടിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം അടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെ തന്നെ ഇപ്പം മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൊന്ന് മാറിയ ശേഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇലകളിൽ വേണം സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഇലകളുടെ അടിവശത്തൂടെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇലകളുടെ ഇരുവശത്തും വീഴാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രേയറ് കരുതിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടെ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുണ്ടോ ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ള ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളിത് സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിനകത്തുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അലസമായിട്ടാണ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മണ്ണിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ കളകൾ ധാരാളം വളരെ വേഗം ചെടിയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കളകൾ വളരും അപ്പം കളകൾ വളരും മണ്ണിൽ വീണാൽ വളരും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ധാരാളം പ്രേക്ഷകർ കാത്തു നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഒരുപാട് കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തീരുകയാണ് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് സാറിന് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിനായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം ഡോക്ടർ സാം ടി കുറുന്തോട്ടിക്കൽ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിസ്ട്രി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വെള്ളായണി തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് എട്ട് ഏഴ് ആറ് എട്ട് വളരെ അധികം കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും അധികം അറിവ് പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു സെഷനായിരുന്നു ഇത് സാറിന് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചതിന് സാറിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെ മണ്ണിനെ